英，嗯，那个刘璐，嗯、呃，还有谁呀、啊？那个谁，孙孙孙小宝写了吧？啊、嗯，这人我跟你讲，必须请。他是我们剧院搞服装的，哎呀，那可好了，可大姐长大姐短的，这人现在都当副团长了。还有谁？王美美，等会儿看看啊，黄黄小健，还有啊，黄美在这儿。嗯，王美美、黄小健、孙小炮，啊，孙小炮，还有石磊，还有，哎，你能不能就不玩了呀？哎，你说让你办点事怎么这么难呢？你怎么就写不出来这？这这不就是人名单吗？你说，可果然人家早就给我捋出来了。你赶紧的吧，不然的话婚庆公司那边来不及了都。先弄好就给您啊。饭做好了，马上啊，果然马上。哎，桃子，那个盛饭那碗放哪儿了？就那底下那抽屉里呢。没有，你得好好找找。好好找了也没有。怎么那么笨呢？哎，你过去一下不就完了吗？你吧唧，快点儿找。诚心是不是你？我诚心，我诚心。我跟你说，刚才我做饭的时候，我想过了，咱俩那婚礼，我觉得男士必须穿西装发领带，要不然不让进，悬在门口站着。女士，穿礼服越漂亮越好，你觉得怎么样？你跟谁婚礼啊？跟你。跟郭美的婚礼吗？哎，别没完没了，行吗？我都跟你解释过了吗？我跟你说啊。妈可在这儿，这让妈知道了，我跟你说。我跟你说，让妈知道更好。这忙活婚礼，回头白忙活一趟，浪费感情。我告诉杨涛，你还别威胁我，待会儿你给我弄着急了，我告诉我全告诉妈。对你那点破事，快跟妈说吧，我告诉你，我这就说去。我我这就。不是你干嘛呀？你说妈跟姐那么高兴，你说为咱俩这点芝芝麻绿豆一点小事，让他们知道了，败坏了兴致，多不合适。能不能懂点事儿？哎，你懂，你懂，你懂个狗屁！你你说谁狗屁、啊？谁？谁狗屁啊？啊，我说什么呢？没没说狗屁，说狗脾气。谁狗脾气啊？他狗脾气。他有点狗脾气。那他笨，那个抽屉一拉就拉开，那碗找不着，还赖我。不是我碗就很快找了，找了我说让他盛饭，盛饭他不乐意，不乐意就就说就说。哎呀，行了行了行了，你们俩。是不是闹别扭了？没有吗？没有，没有吗？没有，那好着呢吗？没有，没事，别瞎闹了。有时候闹不好，一下就闹急眼了。那赶紧吃饭，青儿，过来，来吃饭了。哎，来了，你俩也快点了。啊，快，青儿。哎，哎呀，我天哪！果然，过来，来。怎么了？耳鸣，耳鸣啊！是哪一种啊？是那个大飞机啊，那小蚊子那声儿？就就是嗡。哎呀妈呀，那不好，那那怎么回事？要不要去医院看看呢？不用，不用看他，那没事，一会儿就。要不真的去看看，可别那个大意了。我不用，不用，我妈那咱吃饭吃饭。啊，对，吃饭，你妈吃饭吧，来。哎，那个，你不是说给妈盛饭的，这空碗怎么吃啊？你去去去盛饭去。那你怎么不盛啊？你刚刚说你盛啊？谁说我要盛了？你说你今天给妈给姐露一手，从头做到尾，菜都做了，饭不成，虎头蛇尾的，你这是一正确的做事态度吗？你。哎呀，桃子。半天了，你盛个饭，你还这个那个，这怎么回事儿啊？你哎，那个桃子，哎，你说要给妈弄一个西红柿鸡蛋汤。哎，这个好，我做那不好吃。那个什么，我给你打好一打鸡蛋王，你你先休息。啊，你等会儿一会儿吧，一会儿把饭我给您拿过来。弄个蛋汤你也能喝，这挺好。我说宝贝儿，你慢点行不行？你不是上个电梯，你至于把我推另外一电梯里头吗？
。哎呀，不，说说说什么呀？你到底要说什么呀？你？我不是都跟你解释清楚了吗？我跟那广美真的什么事都没有，连我心里边到底是怎么想的，我如实的我也都跟你说了。差不多就行了。不是什么差不多的，差多了。不是，那怎么着啊？我告诉你，别来劲啊！这是多少天了？我这我天天我这一天到晚我我见不嗖嗖，我这是哀求你。我告诉你，你差不多你就回家，别没没了。我告诉你，男人是有尊严。是不是该把嫂子给请回来了？我请什么请啊？我现在我我不着急了，我。不是怎么又不急了呀？你前两天上蹿下跳的跟猴似的急的。我前两天着急，那是因为我被冤枉了。说当然，我这被冤枉也是我一手造成的。我就之前我就应该跟桃子就应该说明白，可是我已经掰开揉碎了，我都已经都跟他解释了，就解释半天就还那样。说白就是跟我来劲的。女人，你记住了，女人要是来劲，别搭理她，冷着她，让她好好冷静冷静，好好反思反思，然后她还会持续跟你来劲，你就让她来劲来劲来劲来劲来劲到一定的时候，啪不来劲了，于是春暖花开，阳光普照，然后就出问题了，能出什么问题？结婚证领了，后面是商量婚礼的事儿，怕能翻出几朵巨浪。桃子，啊，你们家果然怎么没跟你来啊？嗯，我没让他来，他来了，我们我们怎么聊啊？你呢？你那事儿怎么样了？哦，李逵在忙着那个我们申请领养孩子的事儿，应该就快批下来了。嗯，苗儿，我还是羡慕你。你看你早早的就结婚了，早早的就有孩子了，也不用像我现在这么折腾了。你们家那现在肯定都成一小帅哥了吧？可是有没有照片给你秀一眼呀？我告诉你，我儿子现在特别逗，我就想要个儿子。妈，好帅呀！是吗？哎，长高了哈，而且而且他现在那那会那样笑，会逗你，会给你这样还这样，我全部记到他的身上。跟我长得好像，真的。长得长像你？怎么可能像你？要像你我就。我是有多难看呀？告诉你，这是我精神和心灵的全部寄托。妞儿，我最羡慕你了。我们仨就你最好。嗯，虽然说你现在离了婚，但你什么都有啊。你看，有房子，有车子，有儿子，而且还有那么豁达一个餐厅。快别提那餐厅了，我跟你们说，那餐厅让我给转出去了。我以前不开店，我真的不知道开店那么累，那么麻烦。哎呦，工伤税务什么卫生乱七八糟的，我哪懂这个呀？我连账都算不明白。我就想着我要这样也不行啊，我就我把我们家那个农村那鹅和我们那农场那鹅，还有我们家那餐厅，我就都给转了。我告诉你，四百万现金转到手里，内心哗的踏实了，什么都没有钱来的好。富婆，这样也好，都转出去了，你就有多余的时间去找你最爱的那个男人了。你上回不是说你新找了一个男的挺不错的，怎么样了？怎么样了？哪个样子？就那个什么兜里，兜里兜里有米的，就相貌姣好的，啊，就那长得好的，兜里有米，愿意对我好的那个。对呀，没戏了，偶尔的败了败了。我现在跟你们说，我以后再也不恋爱了，我再也不结婚了，我就跟我儿子过这一辈子了，我跟谁都不灵了。谁信？哪儿到哪儿啊？哎，江阳，你那句诗，哎，吟一下。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。我还近水楼台先得月。好，咱们坐这儿。你跑，去哪里？确保我的安全。哎呦，我还不稀罕要你呢。去，老师在这坐着。哎呀，不过闹归闹，说正经的哈，你看。我以前老让你结婚，结婚，我老劝你们俩结婚，对吧？嗯。其实说真的，我就是一个婚姻的失败者。其实太早结婚真没什么好的。你看那会儿我特别年轻，一冲动我们俩人就结婚了。结完婚之后，两个年轻人就你看我，我看你，天天就那么过日子，然后过着过着过着就过不下去了，就吵架吵架吵架，就剩吵架，剩相互折磨了。最后怎么办？只能离。你说离完了以后，我想着，哎呀。
再接呗，肯定能找到特别合适的，对吧？然后我就以我这不就结了吗？结完以后，你看，又又又因为生不出来孩子，人又不跟我过，又跟我离了。所以你看，我就老结婚、离婚、结婚、离婚，我真够失败的。还是你们俩好，你看三十多岁才开始考虑结婚的问题，思想也成熟了，人也成熟了，也知道自己要什么，真的挺好的。哎呦，行了，你今天怎么那么不像你呀、啊？彻头彻尾的没有一点你的气质了。你的那越挫越勇的那个气势哪儿去了？我跟你说，怎么说来着？那个一一大片，一大片森林，等着你呢。你可是我的榜样哈！真没戏了。你说我这人都得乳腺癌了，我还能有什么戏？我什么都不想了。什么？你你刚才说什么？你说你刚才说什么呀、哎？我就说我得乳腺癌了，我得乳腺癌了。不是你什么时候的事儿啊？你你怎么会得乳腺癌了呢？没有啊，就前一段体检做出来的。以后我跟你说没事儿的，咱们是现在医学挺发达的。都可以保守治疗，是啊，啊，没事儿。你怎么没？我不行了，我当我那个我发现的时候都已经三期了，乳腺癌三期已经保不住了，然后就把我这个胸给切了。但是现在真的没事儿，现在假体做的特别好，我要不告诉你们，你们看得出来吗？你看我还是这么丰满，对不对？但是。哎呀，那那个，我还现在认识了一个特别好的，你看他我的榜样，这是一个乳腺癌患者，他是英国的，你看他都六十八了，他得了乳腺癌二十年了，就因为心情好，然后有朋友特别支持他，你看人活得多好，还纹身呢，对吧？行了，你你别再说这些，你怎么什么都不告诉我们呀？就是啊，这什么人都不跟我们说一声，你做什么时候你说一声，我陪你去。你怎么不把我们当姐妹啊？哎呀，你就自己一个人扛。别哭了你！你别是救你自己大姐大的，你什么都大大咧咧的，你生病你也大大咧咧的。哎呀，我没死呢，你们哭什么呀？没事儿。那现在怎么样了？你那癌细胞控制住没？没事儿，癌细胞控制住了，我且活着呢。你别，你别吓我，自己生病做手术。你自己多可怜啊！这，你说我们俩怎么那么惨呢？你遭了那么大罪，我这辈子连孩子都生不出来。事儿没事儿，现在现在中医也能治，还能去通液、去通油，然后去做试管婴儿，怎么会生不出来呢？包在我身上，我给你弄好了啊！不能回去，咱以后会好的。哎呦！是因为孩子呀，那还能因为什么呀？果然长那样也不能有第三者呀。是啊，哎，桃子，果然也有第三者呀。果然跟王八蛋，我们桃子都长得那么漂亮，为什么我不能当那个姐姐？我们太可怜了，我也觉得。行了，都别哭了，行吗？今天我过生日，别哭了。我们三个人太可怜，不是，凡事能往好的方面想嘛。啊，妞，你是不是最起码你有个特棒的儿子？我问问你，最起码是不是有一个对你特好的老公？桃子，你是不是最起码你已经拿到女强人的入场券了？是不是？我要离婚了！我要成为离婚的女人。好吧，就算你们什么都没有，你们是不是还有我呀？
。小丽啊，你这又带什么好吃的给李叔啊？没什么，就是两个小菜挺清淡的，不敢吃多，消化不了。对对对对对，这消化得保证好了。对对您知道吗？咱整一个病区啊，都知道薛一鸣做饭啊，特别好吃啊。而且啊，大家都说什么，你知道吗？说李叔啊，特别有福气、啊。娶了您这么好的老伴儿，孩子，瞎说。我们不是夫妻啊！轻点儿，哎呀，你俩不是夫妻啊？不不不是。哦，我明白了，您跟我妈的情况啊，就是一样的。我跟你说呀，我妈呢，自从我爸走了以后。自己一个人，有的时候我们做儿女的呀，觉得他特别的孤单。但是啊，自从他现在找了现在这个老伴以后，哎，我们觉得我妈好像突然间生活得很开心呀、啊。虽然说他俩到现在都没领证，他俩就住在一起了，但我觉得挺好的呀。万一你俩领了证了，你俩结了婚了，到时候你说。两家的儿女就因为争那点破财产，争来争去，争来争去，打得头破血流，太没意思了。姑娘，你真的误会了，误会了。哎呀，行了，阿姨、啊，您别给我解释了。我们大家都觉得，跟李叔两个人在一块儿特别好。哎，真的，所有人。特别特别羡慕你俩，他真不是那么回事儿。姑娘真的不能再瞎说了，好吗？我们纯属革命友谊，就是友谊。好，哎，哎，我们这儿六瓶快打完了。哦，好了好了，来了啊。好了好了，叔叔阿姨。两位革命同志，你们继续聊你们的革命友谊，我去换药了啊。孩子们，好好聊。走了。哎呀，你看这，多多多不好意思。李大哥，那个，这这这怎么着？你你自己弄吧哈，我那个就还有事儿，你你那个起来自己吃，好不好？你好好休息，多多保重。李李大哥，那就先这样哈。嗯，再见行啊，你捣鼓半天了。光棍儿是吧？是是，别一踹就散了啊！你给我安好，你干嘛呢？我洗衣服呢。哎呀，洗什么衣服啊？这楼上洗衣机是用来干嘛的呀？哎呦，这种洗衣液它又不伤手，而且吧，你这种衣服啊，它就是得手洗才比较干净，机洗的话可能还会洗坏了呢。喂喂。等把这椅子安好了，到时候咱爸呀就可以躺在这个躺椅上，喝喝茶，看看书，说多舒服，就多舒服。哎，多舒服。哎，老公，我来试试，你得先试试。怎么样，舒服吧？还挺好。你怎么有点小伤感呢？嗯，从我妈去世以后，我爸就送我去国外留学，他就一直一个人，特别孤独。等我回国，我跟我爸说：“爸，要不然我跟你住一块儿吧？”因为我是想尽尽孝道，可是我爸说什么也不答应，说什么要给我自己独立的空间，说两个单人住一块儿。思想观念
，生活上都不太适应。我说那行啊，要不然你就找个老伴儿。他说回头再说，这一回头多年了。我爸要是身边有个老伴儿，他也不至于晕倒在家里没人知道。也是啊。哎。哎，嗯，你说咱们爸跟薛姨合适吗？我觉得合适哎，真的。嗯，我跟你说，我之前还真没往那方面去想，就因为你爸这次不是生病吗？然后我发现薛姨就特别的勤快，天天都到医院去送饭给你爸。你照理说这是我儿媳妇儿该做的事儿吗？我都挺不好意思，我觉得我做的没薛姨好，而且重点是你爸每次看到薛姨来特别高兴，有说有笑的，后来弄得我每次去看你爸的时候，我还得特意避开他们俩在一块儿的那时间点。这事儿你怎么不早跟我说啊？我怎么说呀、啊？你倒是又说我负到人家就是净瞎说，然后乱想什么的。怎么可能啊？这事是好事儿啊！我原来呀、啊，我就老觉得。我爸对薛姨，他有那么点意思，但是我觉得，这也许是我的一种个人的猜测。不过今天听你这么一说，我倒是觉得他们俩之间有戏，而且是真的有戏。接下来的问题就是看他们怎么去捅破这一层窗户纸了。嗯，爸，家里都给您收拾好了，您一出院啊，就搬过来跟我们一块儿住吧。您放心，您习惯用的那套东西，我们在家都给您备了一份，保证您住的舒舒服服的。嗯，是啊。你的心意我领了，可是你们忽略了啊，现在有一个词儿叫代沟，啊，你说一个退休老干部跟你们住一块儿。也没个话说呀、啊，就没话找话，那不更累了？我们都是您的孩子，有什么代沟啊？他怎么就没我一个人住惯了？他就是代沟。那那那那，爸，您要是实在不想跟我们一块住，那我跟魏伟啊，嗯，给您请个保姆，找一个跟您岁数差不多的，平时帮你洗衣做饭。你要是想找人说话，你还可以跟他说说话。给我请个保姆啊，到时候谁伺候谁啊？他伺候你啊。你拉倒吧。你们还不知道我，就永远想不着的一个人，啊！另外，我坐这儿看着人家屁颠屁颠那么干活，我心里是什么滋味啊？还有，我说话人家不一定爱听，要人家说话我也不一定爱听啊！这己所不欲，勿施于人。别别别别弄这行，不不不不不，别费那个脑筋了，你们啊！爸，嗯，您以前这么说，那我是没办法。不过这一回，我必须得坚持。因为大夫都跟我们俩说了，从你住院开始，你身边必须得有个人照顾。哎，我自己知道。你知道什么呀？那行，那您实在不想跟我们住，除非你答应我们俩一个要求。您说，您必须得找个老伴儿。什么新动向了？我跟李逵啊都觉得，我公公跟你妈有戏。你看你妈每天一天三顿饭顿顿往我公公那送，然后你妈一来，我公公状态特别好，有说有笑，心情也好。可是你妈一走呢，他整个人状态就特别不对。哎呦，太好了，他们俩还能成就好了，要不然我们家真的就剩三个单身女人，太凄凉了。我跟你说，我妈真的是因为我才这么一直单着的，就一直都不找，所以我。心里一直就挺愧疚的，我就觉得我妈比我更需要一个家。反正我们想法一致的话，这事儿就好办了。太好了。其实我跟我姐早撺掇过这事儿，但是我妈不行，一提就跟我们俩翻脸。但是我就偷偷观察，她跟李叔在一块儿可温柔了。我觉得他们俩特合熟，其实我就不敢挑明了。
这事儿不用你挑，我让我妈去。先别跟兰姨说，我妈脸皮那么薄，我觉得让别人知道她不好意思。行，反正你看情况呗。我们只要是统一战线，就应该没问题，绝对统一战线。什么？你让我去给薛素梅做工作，让她跟老李走到一起？不行，我绝对不去。哎呦妈，你们都觉得我公公跟薛姨挺般配的。他们两个好像也都挺在乎对方的，只不过可能碍于面子，谁都没好意思捅破那层窗户纸嘛。你去吗？啊，不去不去，我说过了啊，坚决不去。多好的事儿呢，为什么不去呀、啊？怎么好啊？哎，老团长，薛素梅是什么人，别人不知道，你还不知道吗？一贯的阳奉阴违，他阳奉阴违，咱们也习惯了，对不对？现在就添毛病了，神经兮兮的，你知道吗？动不动就上门来跟我吵一架，我还真担心呢。要这样的话，我还把亲家往火坑里推了呢。再说了，这还用得着我去做工作吗？那薛素梅不早都给人亲家送粥去了吗？我倒是担心啊。嗨，我们亲家呀，别上薛素梅的当，那才是。哎，说什么呢？多难听啊！妈，你仔细想想啊，要是薛姨真跟我公公在一起了。您不觉得对我是件特好的事儿吗？你傻呀！这怎么会是件好事儿呢？那如果是这样的话，她就是我的亲家了，她是你婆婆。我的天哪！那如果是这样，那我的幸福生活到此结束了。这世界再转也不能转成这样吧？我怎么那么惨呢？哦，对了。最重要的一点，你知道吗？他如果到了你们家，你不怕他跟你争财产吗？我不怕，我早就想过了。那我公公的房子呢，是写在李逵名下的，而且他本身也没什么钱，就那么点退休工资嘛。李逵是一片孝心，已经收拾出一间房子了，等我公公一出院呢，就接过来住。你说什么？太不像话了！哦，还要把你公公接过去住啊？这么大的事儿，你怎么不跟妈商量商量呢？嗨，又不是抱着过去住，跟你说得着吗？哎，我教育孩子，你能不能不说话？你说，你你说清楚点，怎么回事？哎呦，我公公他自己也没同意，但是医生说了，他已经犯了两次脑血栓了，再犯就麻烦了。总之不能让我公公一个人在家住，要是真有什么事儿，那身边没个人，那可怎么办呀？反正不能接他过去住。李逵整天上班那么忙，家里没有人啊，就剩你和你公公在一起啊。这屋里一个媳妇跟公公总在一起是合适吗？不行，坚决不行。是不行。所以说呢，有薛阿姨照顾我公公，他就不用搬过来跟我们一起住了吗？啊？嘿嘿，到底谁傻呀？哼哼。怎么样，这结果出来了吗？出倒是出来了，你没什么进展啊。所以我想出院不住了。你说你，出什么院呢？你出去不是你也一个人吗？你多麻烦呢！你当时住这儿啊？哎，对了，嗯，那那那那，故事写的怎么样了？倒是写了。哎，那说说，是怎么写的？给我说说。从前，嗯，从前，从前，从前有个山，山里有一庙，庙里老头讲故事。嗨呀，真是，书读东路，我一写从前呢，立马就想到一个山，一个庙。不是我，我还以为你水平有多高呢。我告诉你，咱俩一样。是，看花容易，绣花难呢。你看人家的故事的时候，你浮想联翩，还可以提出好多意见来。你让咱们动笔啊，棒槌一个，没错，真是真没错。不是有时候我我坐那看电视剧，我是挑笔的挑眼的，要是这儿不行了，那儿假了，哎。等自个儿去写了，这才知道咋了
，难呐，我太难了。是，有时候半天把脑都憋绿了，也写不出一个字儿来。哎，景建。哎，果叔叔来了啊！李叔叔，这是您下午的药。哎，好，谢谢姑娘。李叔叔，嗯、您老伴儿今天又给您做什么好吃的了？哎，但但什什么？老伴儿，薛姨。<笑>不是我老伴儿，是个朋友。<笑>啊！你你乐什么你？<笑>真是不好意思，嗯、呃，看见薛姨每天给您做那么多好吃的，我们还说呢。在我们老年病房里，像您和薛姨这么恩爱的还真不多见呢，所以我们就给误会了，真是不好意思啊，李叔叔。没事没事，误会的好，美丽的误会。<笑>对对，美丽的误会。<笑>行，那您记着吃药，我先走了。哎，好，好，好，好，谢谢，谢谢。行啊，老李啊，什么行？还真行啊啊！你顺着杆爬去了你。哎，老李，老李，我跟你说啊，我跟你说句实话啊，这宋梅这人呢真不错，真的对你呢也挺好。哎，人人长得好啊，就是你，你看那么大岁数了，你那那那体型啊，从后边看，我告诉你，跟十七八的似的。哎，在他们这个年龄段，那可以说是美女了，真的，真真真真是美女了。我跟你说，老李啊，你赶紧把这美丽的误会变成美丽的现实。嗯，你拉倒吧，就这把年纪了，土都埋到这儿了，还想这种事儿？你想得出来？你这埋到那儿怎么了？哎，埋到嗓子眼儿这儿了，他也得想这事儿。嗯，哎，老李啊，老伴儿，老伴儿，老来就是个伴儿，抓紧时间，赶紧找一个吧。啊，别这么单着了。那那再者说了，咱喜欢对方，那对方喜欢不喜欢你的？不是，你说你不努力去争取去，你怎么知道呢？我想，假如人家一鼻子给你碰回来，你说以后我们还见不见面？怎么见？你还是个不是不是不是，老李，嗯，我可跟你说啊。这可是最后一趟末班车了，你要是登不上去，你这辈子就孤孤单单的走到终点，你到时候后悔去吧。我跟你说，你后悔你都来不及。哎，桃子，你说你这都离家出走好几天了。有没有考虑过？考虑考虑考虑什么呀？嫌我在你们家碍眼呢？不是，我是那样的人吗？我就觉得吧，既然果然已经证明跟那女的没什么，而且已经明确的回绝了，那咱们是不是也应该大事化小，别那么小心眼？你说你最起码你也得给她一次改过自新的机会吧？不懂，我现在是故意不回去的。这事儿我得让他好好的冷静冷静，好好的反省反省。我现在就不能回去，我得让他着急，着急着急着急着急到一定时候了，那时候我再原谅他，我再宽恕他。那到时候他对我那得是顶礼膜拜，痛哭流涕的过来哀求我。那时候我得让他真正的长记性。我看他以后这种事儿还敢不敢不跟我回报？嗯。够狠！说什么呢你？我说你特好，还行吧。哎，久等。你跟你老婆和好了吗？快了。果然，你是个好男人。多谢夸奖。怪只怪我自己当初没有好好珍惜你。说实话，我这次回来呢，是奢望我们两个人还能在一起。我以为。
，我努力，我认真，就能弥补我曾经犯的错误。现在我才发现，其实就像那首歌里唱的那样啊，有些人一旦错过就不在。关系，我真的没有想到，我做的这些事情，给你带来了那么多烦恼。其实上次我们两个人聊完之后，我想明白了，你放心，以后我再不会打扰你了。我已经跟公司正式提出申请，调到英国分公司去。哼，祝你在那边发展顺利。谢谢。你的复试结果已经出来了，过两天，公司有人正式通知你。恭喜你。谢谢，谢谢。只有你和一个西藏摄影师，你们两个人笑到最后。公司新的 HR 会给你发正式的聘用合同。非常感谢，深表感激。你记住哦，一定要主张自己的权利，你千万别觉得。反复的谈合同会伤了和气。其实，像环球地理这样的公司，就是这样。他们喜欢那种有自己主张、有见解、有个性的人。我一定会努力张扬个性。问题吗？请问，如果我回来的时候没有桃子的出现，我们会在一起吗？不知道。羡慕桃子的。